Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco <ride> Speriamo che stia registrando, ora che ci penso Sì, ok, sta registrando Questo è un altro video in italiano, spero che i video in italiano vi possano fare piacere, ma penso di sì Oggi vi volevo parlare, dato che normalmente faccio video in inglese Oggi vi volevo parlare di come imparare l'inglese PAM! 10 times faster e ho imparato l'inglese, tanta gente mi chiede su Instagram come fai a parlare l'inglese così Premetto, il mio inglese non è un 10 su 10, non è un British Incredible uh, English Però diciamo che me la so cavare e riesco benissimo a fare un discorso Riesco benissimo a intrattenere un video su YouTube senza tagli Riesco benissimo a leggere e ad ascoltare qualsiasi cosa senza dover cercare sul dizionario cosa vuol dire e riesco benissimo tutti i libri che vedete lì dietro, che leggo ogni giorno, sono tutti in inglese, i podcast li ascolto in inglese, eccetera, eccetera. Quindi non ho assolutamente nessun problema con l'inglese e vi volevo insegnare i miei metodi per come ho imparato l'inglese. Nel senso, ho notato che gli italiani fanno molta fatica a parlare, imparare, ad ascoltare l'inglese. Quindi eh, ho deciso di poter fare questo video. Vi do dei consigli molto brevi, molto semplici che potete implementare e che dico a ogni ragazzo ogni volta che mi scrive su Instagram, mi dice Marco come fai a parlare bene così in inglese, mi insegni per favore cosa sono i tuoi metodi. Normalmente le cose che faccio sono uno, leggere in inglese. Quindi d'ora in poi tutti i libri che compri, tutti i libri che compro e che ho lì, non c'è neanche un libro in italiano, forse il primo che ho comprato, sono tutti in inglese e fidati di me, leggere in inglese è stata la scelta migliore della mia vita. Premesso il fatto che se vuoi arrivare alla versione migliore di te stesso, questo canale è l'unica cosa di cui parla, cercare di arrivare al successo, leggere è importantissimo. Conta che in un libro ci sono raccolte informazioni di una vita, di un'intera persona che è arrivata al successo e che addirittura ha scritto un libro. Quindi tu in un libro che puoi leggere in una settimana o anche in un mese se vai molto lentamente, riesci ad assimilare tutte le informazioni che una persona ha raccolto nella sua vita. Cioè, capisci quanto è importante. Quindi, leggere è importantissimo di qualsiasi argomento, ma leggere in inglese ti dà anche la spinta in più nell'imparare una lingua, che è importantissima, è la lingua più importante al mondo, con l'inglese e penso lo spagnolo, si può andare in giro dappertutto. Lo spagnolo, tra l'altro, lo sto imparando su Duolingo, perché non lo so, e io ho fatto il liceo linguistico, mi ha aiutato, ma neanche troppo. Ho imparato l'inglese, il tedesco e il francese, ma in realtà non è che insegni così tanto, nel senso a scuola sì, però anche no. Eh, la maggior parte delle cose le ho imparate fuori, quando ho finito la scuola, e soprattutto l'inglese. L'inglese tramite i libri, tantissimo. Quindi prima cosa, leggete in inglese. Seconda cosa, quando leggete e non trovate, e trovate ad esempio una parola che non conoscete, ad esempio ho iniziato ieri questo nuovo libro, The Total Money Makeover, ho appena finito due libri, sto leggendo questo, ad esempio ci sono delle parole, leggete, 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 c'è una parola che magari non conoscete, weakling, with gawky form, weakling, cosa vuol dire weakling? Prendi il telefono, ce l'ho sempre lì pronto, oppure leggo con il computer a fianco, Google traduttore, weakling, cerchi e vedi cos'è, ah, weakling vuol dire questo, ok, nella pagina dopo lo ritrovi, sai già cosa significa. Dopo averlo imparato, letto due o tre volte, perché ti recapiterà durante il libro, normalmente le parole che usano in un libro sono sempre le stesse, vedrai, non ho un, auto, un autore, riuscirai ad utilizzarlo e ti aiuterà un sacco. Quindi questo è il secondo consiglio, cercate sul traduttore tutte le parole che non conoscete in inglese. Secondo consiglio, ed è forse... è molto importante anche questo, molto 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 importante, è ascoltare in inglese. Io penso che non consumo nessun contenuto in italiano. No, penso di no. Forse Dario Vignali, forse Dario Vignali, a volte Montemagno, ma penso che in italiano zero. Una volta quando ero piccolo guardavo Favij e Ciccio Gamer, 89. Adesso zero proprio. No, no, zero. PewDiePie, guardo in inglese, guardo altri imprenditori, guardo Peter McKinnon, guardo Casey Neistat, guardo Gary Vee, guardo Tony Robbins, guardo un sacco di imprenditori, soprattutto, o youtuber. Ad ogni modo, qualsiasi cosa la eh, vediate, perdete del tempo a guardare qualcosa, invece di guardarlo in italiano, che imparate solamente l'informazione, provate ad ascoltarla in inglese. A forza di dai, a forza di dai, a forza di dai, Tac, riuscirete sicuramente a imparare molto molto più facilmente. Quindi YouTube, 
podcast, i podcast sono molto importanti quando si è eh, ad esempio a far palestra invece di stare ad ascoltare la solita musica che non ti porta a niente, ascoltati un podcast, è gratuito, c'è sull'applicazione sia di iPhone che di Android o anche su Spotify mi sembra, podcast gratuiti, tra l'altro c'è anche il mio podcast, guardate il link in descrizione, parlo inglese nel podcast se volete ascoltarlo, The Marco Delia Podcast si chiama, e vi dà informazioni in più e in più imparate anche una lingua tanto che dopo un po' io adesso i podcast mi ascolto a velocità 2x in modo che imparo anche ad ascoltare più velocemente l'inglese e a capire più in fretta e quindi questa è un'altra cosa, ascoltate in inglese anche i film, se riuscite a mettere i sottotitoli meglio ancora, nessun problema anzi, i sottotitoli provate a metterli anche in inglese così riuscite ad associare la scrittura alla lettura, a, a, a quello che sentite, quindi sentite una parola, non so, hotel, e vedete che è scritto hotel, e allora eh, riuscite ad associare la cosa. Anche quando leggete, un altro consiglio, è nel momento in cui eh, volete provare invece a usare gli audiolibri, che vanno tanto, quindi un libro che ascolti, provate ad ascoltarlo in inglese, e provate anche a leggere la stesso, lo stesso libro, mentre lo state ascoltando, questa cosa aiuta tantissimo, tantissimo, tantissimo. Io non l'ho mai fatto perché non mi piacciono gli audiolibri, preferisco perdere del tempo a starli col libro, però c'è gente che dice che questa cosa aiuta tantissimo. E un ultimo consiglio che vi posso dare è producete in inglese. Eh, sui social media non dico che sia obbligatorio l'inglese perché non è vero, però Instagram soprattutto sì, LinkedIn soprattutto sì, e basta. <ride> Instagram... Quando avete da fare eh, una storia non dovete parlare in inglese per forza, però... Magari metteteci un sottotitolo, parlate in italiano e metteteci un sottotitolo in inglese di quello che state dicendo. Quando fate la caption di una foto invece di metterla in italiano provate a farla in inglese. Quando scrivete qualcosa su LinkedIn o su un altro social provate a farlo in inglese. Oppure se avete la voglia di fare un canale YouTube come quello che sto facendo io, un blog, provate a parlare in inglese. Continuare a parlare in inglese, sforzarvi e mentre editate sentirvi parlare e quindi sapere io all'inizio quando parlavo inglese facevo schifo davanti al canale youtube e sentivo che dicevo sempre le stesse frasi continuavo a dire guys 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 adesso so che non devo più dire guys quindi quando inizio un video non dico più guys ma dico welcome to my channel oppure dico non so there we go now let's go with another topic quindi dipende proprio da, da, dal video però il punto è più lo praticate meglio è quindi anche andare all'estero ovviamente Consiglio scontatissimo, andare all'estero può aiutare tantissimo, però da casa eh, questo può aiutare, quindi creare contenuti, creare qualcosa in inglese. Anche un blog, il fatto di scrivere in inglese aiuta anche molto, quindi io il blog lo scrivo in inglese e questa cosa mi aiuta. Se non avete un blog, cosa fate? Tornando al punto di partenza, un libro, prendete appunti. Se non volete prendere appunti perché non mi interessa prendere appunti sul libro perché state leggendo Harry Potter, chi se ne frega, scrivete comunque, prendete appunti lo stesso per l'inglese. Eh, io ad esempio leggo libri che mi aiutano sulla, per arrivare alla routine per il successo, per arrivare dove voglio arrivare, per aumentare la mia influenza, libri di psicologia, soldi, finanza, eccetera, eccetera. E io mi prendo appunti su quello che sto leggendo, quindi nelle note del Mac... Prendo appunti e questa cosa è scrivere in inglese. Quindi come se come quando eravate a scuola, che cosa che può migliorare l'inglese alla fine? Listening, speaking and writing. <ride> Quindi scrivere, quello che vi ho detto, ascoltare YouTube podcast o video e, o film e produrre qualcosa. Quindi parlare anche con YouTube oppure andare all'estero per parlare con qualcuno. That's it, ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questa è la mia guida su come ho imparato meglio l'inglese e lo so che è difficile, la pronuncia ragazzi, più ascoltate e andate all'estero e più migliora, ci sono anche dei, eh, quando si va magari all'estero a Los Angeles ci sono anche mh, dei, degli accent coach, quindi che ti possono insegnare la pronuncia, ma in realtà non avete paura di sentirvi presi in giro per la pronuncia, all'estero piace molto la pronuncia italiana, cercate pian piano di migliorarla e renderla un po' meno eh, visibile, un po' meno accentuata, ecco qua. Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento e un mi piace, se vi è piaciuto questo genere di video iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!